Hello friends and welcome back to Chickies Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about how to become a professor in medical college after your BSc, MSc and PhD degree अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं ठीक आप लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स को आप लोग टीच करना चाहते हैं उनको आप लोग वहां पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बीएससी डिग्री करनी पड़ेगी बीएससी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को अपनी एमएससी डिग्री करनी पड़ेगी देन उसके बाद आप लोगों को पीएचडी डिग्री अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी बट जब आप लोग अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आप लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं कुछ हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका ये ड्रीम होता है कि कि वो लोग एमबीबीएस कोर्स करें बट वो लोग एमबीबीएस कोर्स नहीं कर पाते तो ये जो उनकी एक जो उनकी ख्वाहिश होती है या उनका जो ये एक ये एक ड्रीम होता है कि उनको मेडिकल कॉलेज में स्टडी करनी है या मेडिकल कॉलेज से उनको एमबीबीएस की डिग्री करनी है तो ये उनकी पूरी नहीं हो पाती उनका जो एक ये ड्रीम होता है ये उनका पूरा नहीं हो पाता बट उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि वो आ, वो लोग फर्दर अपना बीएससी कोर्स कर सकते हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से वो एम कोर्स कर सकते हैं वो लोग पी कोर्स कर सकते हैं देन उसके बाद वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर ये बताइए कि कैसे हम लोग आफ्टर पीएचडी कोर्स हम लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि जो क्रूशियल एंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा उन सभी पॉइंट्स को आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फ्रेंड्स जो लोग एमबीबीएस करते हैं या जो लोग एम करते हैं या जो लोग डीएम करते हैं जो लोग एम करते हैं ठीक है तो मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है अगर आप लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर आप लोग वर्क करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है बट अगर आप लोगों के पास में पीएचडी डिग्री भी है तो भी आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं पर आप लोग वहां पे पेशेंट नहीं देख सकते सिर्फ आप लोग बच्चों को वहां पे टीच कर सकते हैं आप लोग सिर्फ उनको वहां पे पढ़ा सकते हैं तो दो तरह के एक तरह से अगर आ, मैं बात करूं कि जो लोग जो हैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं प्रोफेसर बनते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो वो लोग एक तरह से वहां पे नॉन क्लिनिकल जो एक तरह से मेडिकल स्टाफ होता है उसकी तरह वहां पे वर्क करते हैं तो अगर आप लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को वहां पे फर्दर टीच कराने के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे सपोज दैट आप लोगों को जैसे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होता है एमबीबीएस जो एमबीबीएस सिलेबस है एमबीबीएस सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है ठीक है तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से अगर आप लोगों ने पीएचडी कोर्स किया है तो आप लोग वहां पे फर्दर टीच कर सकते हैं आप लोग उनको वहां पे पढ़ा सकते हैं अगर आप लोगों ने बायो सब्जेक्ट से अपना बी एस और पीएचडी कोर्स किया है फर्दर तो आप लोग वहां पे टीच कर सकते हैं आप लोग वहां पे पढ़ा सकते हैं तो और भी बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है जो हमारे एक तरह से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए और एमबीबीएस सिलेबस के रिगार्डिंग ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे नॉन क्लिनिकल एक तरह से बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो प्रोफेसर होते हैं वो सभी प्रोफेसर जो है स्टूडेंट्स को बायो केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वहां पे टीच करते हैं या वहां पे उनको पढ़ाते हैं तो आप लोगों का भी अगर ये ड्रीम है कि मुझे किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आप लोग अपना पीएचडी कोर्स फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं देन पीएचडी कोर्स के बाद में आप लोग किसी भी एम्स में किसी भी नेशनल लेवल या किसी भी जो हमारे आप अब्रॉड भी आप लोग जा सकते हैं ठीक है अब्रॉड भी आप लोग जाके प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है हमारी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर भी जाके आप लोग नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट को टीच कर सकते हैं या उनको पढ़ा सकते हैं बट इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया पीएचडी कंप्लीट करना पड़ेगा अपना पीएचडी कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो निकलती हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं प्राइवेट जो हमारे 
कॉलेजेस होते हैं वो भी वैकेंसीज निकालते हैं ठीक है फर्दर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ मेडिकल कॉलेज वैकेंसी निकालते हैं एम्स में भी वैकेंसी निकलती है ठीक है और पीजीआई वगैरह जो होते हैं वहां पे भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं तो आप लोग फर्दर वहां पे जा सकते हैं आप लोग वहां पे आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा आप लोगों का इंटरव्यू होगा देन आप लोगों को वहां पे फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर फिर अगर आप लोग फर्दर वहीं पे बच्चों को टीच करते हैं या वहीं पे आप लोग एक्सपीरियंस अपना गेन करते हैं चू करते हैं तो आफ्टर फाइव ईयर या आफ्टर सेवन ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाता है बट जब आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं उसके बाद में फर्दर आप लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाता है तो ऐसे आप लोग जो है अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं अगर आप लोग मेडिकल लाइन में आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप लोगों ने पहले जब आप लोग ट्वेल्थ क्लास आप लोगों ने अपना बायोलॉजी स्ट्रीम से किया था उस टाइम पे आप लोग ए आई पी एम टी सी पी एम टी या नीट वगैरह का एग्जाम नहीं निकाल पाए बहुत सारे रीजन होते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो वो लोग फिर भी अपने मन में एक एक जो उनका ड्रीम होता है या एक जो उनकी ख्वाहिश होती है उसको रखते हैं कि मुझे तो मेडिकल कॉलेज में ही कुछ करना है मुझे तो वहीं पे प्रोफेसर बनना है तो आप लोग एज आ नॉन क्लिनिकल की नॉन क्लिन नॉन क्लिनिकल मेडिकल एम्प्लॉय की तरह आप लोग वहां पे वर्किंग कर सकते हैं आप लोग वहां पे जा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग